Auf seinem Weg durch die Stadt muss er allen möglichen Hindernissen ausweichen. Vor allem Autos blockieren den Weg des Wiesbadener Busfahrers Benjamin Bauer. Für mich persönlich ist eine Minderwertschätzung meiner Arbeitsleistung, weil ich erbringe hier eine Dienstleistung. Meine Kolleginnen und Kollegen versuchen das auch möglichst gut. Und wir werden eben in solchen Situationen einfach ausgebremst in unserer Tätigkeit. Das finde ich einfach unhöflich, finde ich auch unhöflich meinen Fahrgästen gegenüber, die ja auch Termine haben, die auch einen Anschlusszug erreichen wollen. Und nur weil einer seinen Egoismus ausleben muss, leiden jetzt andere darunter. Das finde ich nicht in Ordnung. Jetzt hat er allerdings eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Hier oben ist die Frontkamera fest verbaut im Fahrzeug. Und ähm, sollte ich einen Falschparker vor mir haben, dann haben wir hier eine gelbe Taste. Die betätige ich einmal und jetzt ähm, erzeugt die Kamera fünf Bilder hintereinander in Serie. Und das war's. Wenn das Fahrzeug in den, Betrieb, in den Betriebshof abends einfährt, werden die Daten automatisch auf den Server geladen in, in der Firma. Und damit hat der Fahrer nichts mehr zu tun. Alles, was danach kommt, ist, wird in der Verwaltung bearbeitet. Die Bilder der Autos, die in Wiesbaden auf Bus- oder Umweltspuren stehen, gehen direkt an die Bußgeldstelle weiter. Auch direkt an den Haltestellen behindern manche Autos die Linienbusse und damit auch die Passagiere. So wie hier. Problem ist in diesem Fall, dass ich die Haltestelle nicht so anfahren kann, dass mobilitätseingeschränkte Personen sicher ein- und aussteigen können, weil die erste Tür vielleicht noch schön steht, aber die zweite und die dritte Tür dann ähm, so weit vom Bordstein entfernt stehen, dass ältere Leute Probleme haben, einen auszusteigen. Auf einigen Spuren darf zu gewissen Zeiten B- und Entladen werden, so wie hier. Die Verkehrsbetriebe haben es sowieso nicht auf die Paketdienste und Lieferanten abgesehen, die ihren Job machen, erklärt der Projektleiter. Generell werden wir unser Fingerspitzengefühl hier schon haben. Das heißt, der Lieferant, der kurz dort steht, den werden wir nicht zur Anzeige bringen. Denn wir möchten es den Leuten nicht äh, noch schwerer machen, als sie es schon haben. Aber derjenige, der 10 Minuten, 15 Minuten die Buschspur als Parkplatz benutzt oder noch länger, der schon. Weil der kann auch ins Parkhaus fahren, sich einen Parkplatz suchen oder sonst wo. Wer dafür zu faul ist, muss allerdings mit einem Knöllchen rechnen. Und das kann teuer werden. Laut äh, Straßenverkehrs- und Bußgeldkatalog ist auf der Busspur 70 Euro und auf der Umweltspur 70 Euro und ein Punkt in Flensburg. Die Umweltspuren sind übrigens die Spuren für Fahrräder und Busse. Und wie finden die Wiesbadener und Wiesbadenerinnen das Vorgehen der SWE? Ich finde das korrekt, weil erstens lernt jeder in der Fahrschule, sofern er den Führerschein hat dass die Busspuren eigentlich nicht zu benutzen sind. Und äh, das ist für mich kein Anschwärzen, das ist für mich ganz korrekt, weil es ist eine Straftat in dem Sinn. Von daher absolut nachvollziehbar. Muss nicht sein, aber muss man bei allen Bußgelder verhängen? Der Busfahrer muss ja auch pünktlich sein in der Sache. Und, ähm, genau, und wenn beide Autos auf dem Busbus stehen, das stört den Busfahrern so. Kann ich auch irgendwo verstehen, dass sie sich drüber ärgern. Das finde ich total hervorragend. Ich mache genau das Gleiche, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ich mache selber auch äh, Fotos von Falschparkern und zeige die an. Ganz besonders in Frankfurt, wo ich herkomme, ich arbeite hier nur. Da mache ich pro Monat äh, durchaus auch mal so 100 Anzeigen, weil es mich als Radfahrer auch unglaublich nervt, ständig ausweichen zu müssen, ständig behindert zu werden von Menschen, die das ja normalerweise nur machen, weil sie nur mal kurz aus Faulheit sich eben keinen Parkplatz suchen müssen. Ich finde es genau richtig. Ich würde mir wünschen, die Frankfurter Busse machen das auch. Das Ziel der Verkehrsbetriebe ist es aber nicht, möglichst viele Autos auf der Busspur zu erwischen. Also Ziel ist es eigentlich, dass ich diesen Knopf hier vorne nicht betätigen muss. Und zwar meine ganze Schicht über nicht betätigen muss. Da wollen wir hin. Also ich bin weder gewinnbeteiligt, noch haben wir ein großes Interesse daran, jetzt in Dauerdrücken durch die Stadt zu fahren. Das ist nicht unser Ziel. Denn am liebsten ist es Busfahrern wie Benjamin Bauer, auf ihren Spuren einfach freie Fahrt zu haben.